moim najpopularniejszym filmem jest film o Blackberry Q1. Ludzie mi piszą komentarze, że kupili sobie Blackberry, że jest fajnie, że jest super. No jest to super. Ale ja już nie mam Blackberry. Ja teraz mam iPhone'a. I co ja mam im powiedzieć? Pogoda powiedziała, że już za 3 dni w nocy będzie zero. To znaczy, że trzeba wyłączyć wodę w ogrodzie. O. Hej, hej, hej! Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o odpowiadaniu na maile. Czyli w sumie to powinien być taki cykl brak profesjonalizmu. Bo o ile w życiu prywatnym można sobie pozwolić na nieodpisywanie na maile i najwyżej po prostu ktoś uzna, że jesteśmy źle wychowani, o tyle w biznesie to nie przechodzi. Na maile trzeba odpisywać. Niestety w dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi jest bardzo zajętych przez to, że większość ludzi nie potrafi się tak zorganizować, żeby ogarniać to wszystko, co w ciągu dnia czy w ciągu miesiąca muszą mieć ogarnięte. No i e, wynika z tego to, że jeżeli prowadzisz biznes i rozsyłasz swoje oferty, to bardzo często ludzie po prostu nie będą Ci odpisywać na te oferty. Jeżeli próbujesz z kimś nawiązać współpracę, to bardzo często nie dostaniesz żadnej odpowiedzi na swoją pierwszą, drugą, trzecią wiadomość. Jak sobie z tym radzić? No na całe szczęście technologia nam może trochę pomóc, bo są takie programy, które się nazywają CRM, jak na przykład CRM, którego kiedyś używałem, który się nazywa Close, które potrafią, jak wyślesz maila, za jakiś czas i to sobie wybierasz na przykład za dwa dni albo za trzy dni przypomną Ci, że hello, tu nie było odpowiedzi na tego maila. Są też niektóre programy pocztowe, tak jak na przykład na Maca i na iOS jest taki program pocztowy, co się nazywa Newton, e, które też umożliwiają przypomnienie się maila, jeżeli na niego nie było żadnej odpowiedzi. Czyli wysyłasz maila, zaznaczasz sobie, przypomnij mi drogi program, jeżeli nie dostanę odpowiedzi na tego maila i program pocztowy automatycznie wrzuci z powrotem tego wysłanego maila do inboxu, jeżeli w przeciągu jakiegoś tam czasu nie dostaliście odpowiedzi na to. Przewozy Michał. Wow. I zarówno Close, jak i Newton to są płatne programy, natomiast cena, jaką się za nie płaci, jest absolutnie odpowiednia do tego, jaki poziom komfortu i poziom ogarniania swojego biznesu dostajemy. Eee, 
no to jest tam w granicach 200-250 zł rocznie, więc to nie są pieniądze, na które Ciebie nie będzie stać, a jeżeli Cię na to nie stać, no to prawdopodobnie Twój biznes na tyle słabo w ogóle wszędzie, że lepiej sobie daruj prowadzenie biznesu. Ja z CRM Close korzystałem bardzo długo, natomiast zrezygnowałem, bo tam widok agendy, czyli tego co danego dnia ma się do zrobienia, jest taki strasznie wąski, to jest lista, która się nie da nijak poszerzyć, a ja mam tego tyle każdego dnia, że potrzebuję trochę szerszego widoku. Więc zrezygnowałem z Close'a, wróciłem z moimi taskami, czyli z czynnościami, które mam do zrobienia danego dnia, danego tygodnia i danego miesiąca do takiego softu, który się nazywa To Doist, którego kiedyś już używałem i on jest bardzo w porządku. Za pomocą takiego narzędzia, co się nazywa Zapier, zbiąłem sobie kalendarz Google'a z To Doistem, po to, żebym w To Doiście miał również moje spotkania z kalendarza Google bo chodziło mi o to, żebym miał wszystko w jednym miejscu, tak jak miałem w Close. A przypominanie mi maili, które wysłałem, załatwia właśnie Newton, czyli ten klient pocztowy na iOS i macOS. I to się super sprawdza. Mam szeroki widok agendy, mam wszystko w jednym miejscu i moje czynności do wykonania i yy, moje spotkania z kalendarza. No i mam przypominajki o wysłanych mailach yy, w Newtonie. Ten zestaw działa i polecam, jest super. Włamać do kolejki, ale się nie udało. Jakby co, proszę mnie nie zgłaszać na policję. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!